queridos amigos míos, vamos a aprender a hacer un ritual para lavarnos las manos, eh, para atraer el dinero. Este ritual es muy, 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 muy bueno como todo lo que hago. Todo depende de su emoción, de su voluntad, de su astral, de su mente, de todas las limitaciones que tú no has sabido desprogramar en tu mente. Yo le pongo herramientas y usted es que le va a poner la intención, la emoción, la voluntad, la fe, pero también es importante si tu mente ha trabajado a desprogramar la, limita la limitación de escasez. Eso está en mi canal, cómo desprogramar, eh, eh, cómo hacer oraciones de nuestros ancestros y árboles genealógicos para descrear y desprogramar y borrar esas limitaciones que no nos dejan mentalmente eh, eh, prosperar. Entonces, vamos a decretar abundancia, somos abundantes, todo lo que hacemos nos trae abundancia, nos trae riqueza, nos trae prosperidad y evolución. Yo ahora mismo estoy decretando. Ustedes tienen que aprender a, a afirmar. Afirmaciones la pueden buscar en Google. Hay montones, hay muchos videos que hablan sobre las afirmaciones. Las afirmaciones, ya ustedes saben que en mi video ya hablé sobre ellas. Entonces, eso no quiere decir que porque tú hagas un video eh, no te dio resultado porque, oye, le dio resultado lo que usted hizo. Eso no depende de lo que yo. Yo te lo doy y yo te lo pongo en bandeja. Y usted es que le pone la intención y eh, dependiendo de lo que usted tenga en su mente, porque si usted tiene una mente atrofiada, tiene atrasos en otras cosas, discute, le desea mal a otras personas, no tiene seguridad en usted, todo eso depende de cómo te vaya el ritual. Bueno, vamos a empezar. Yo lo voy a hacer con una, un velón rojo, ¿ok? Ustedes lo pueden hacer con blanco, amarillo, verde y morado. Lo primero que vamos a hacer en este ritual es Vamos a encender un incienso eh, para despejar, la, despejar las energías que puedan interrumpir el proceso eh, del ritual que voy a hacer o que vamos a hacer. Vamos a poner un incienso de protección, pero vamos también a poner un incienso de ruda, un incienso de bendiciones, eh, todo lo que abre camino. Eh, jazmín, eh, canela, esos inciensos que nos dan y nos sirven para prosperar. ¿Ok? Vamos a preparar nuestro lugar donde vamos a trabajar. Es importante preparar el lugar donde usted va a trabajar. ¿eh? Prepararlo, ¿eh? limpiarlo y darle sus inciensos y darle su rezo. En el día de hoy, en nombre de la creación divina del universo, yo voy a hacer un video para que este video me traiga abundancia, prosperidad, evolución, riqueza, ¿eh? en todos los ámbitos de, de mi vida, porque yo todo lo que toco lo convierto en oro y toda la abundancia sa sabe trabajar para mí. Yo estoy abierta y receptiva a todo lo bueno y alejo las malas influencias que puedan manifestarse en este ritual y atraigo todas las buenas. Bueno, una vez que enciendo mi incienso, lo voy a poner en un elementito de tierra, en un cuenco de tierra. Lo siguiente que voy a hacer es encender una vela. Bueno, mi cerilla está como un volcán en plena erupción. <risa> bueno, voy a encender. Madre mía, encienden tanto que no... Vamos a coger una cerilla. Yo voy a coger, siempre estoy preparada, siempre tengo un plan A y un plan B. Voy a encender una vela morada, porque la vela morada para mí es la vela de la transmutación. Voy a transmutar con esta vela, lo nega, eh, voy a transmutar lo negativo en positivo. Transmuto con el permiso de Dios, de mi ángel de guarda y de todo lo que me administra. Transmuto, enciendo esta vela para transmutar todo lo negativo en positivo, para transmutar la escasez en abundancia, prosperidad, riqueza, evolución y desarrollo. Bueno, recuérdense amigos míos que la vela, hay un canal ya hace como tres años de cómo, a, cómo eh, utilizar las velas. ¿Mm? Ya eso está en un canal. Bueno, yo la vela la limpié, la sobé, después que la limpié con agua normal, con vinagre con alcohol, con romero, usted puede limpiar la vela con un aceite de girasol también, con lo que usted tenga, de abajo y después hacia arriba, de abajo y va sobando y va poniendo la intención, 
Usted tiene que ir trabajando en la intención. Bueno, estoy limpiando esta vela para quitarle todo lo negativo, pero también quiero esta vela para que me dé lo que yo voy a decretar en este ritual con esta vela, que es transmutar todo lo negativo en positivo. Esta vela se la voy a dedicar a quien, a los guías eh, y espíritus que me administran, a mi ángel de guardia, a espíritu que me administra y a ancestro. Voy a ponerla aquí. ¿Para qué? Para tener la utilidad, tener la fuerza necesaria en ese ritual. ¿Ok? La fuerza de los ancestros, de mis guías, la fuerza de Dios y la fuerza de eh, todo el mundo en positivo. Bueno, una vez que ya yo tengo preparado mi vela al lado del incienso, la voy a poner al lado del incienso, voy a poner mi velita al lado del incienso, pero la voy a dejar encendida aquí. Bueno, ya yo decreté, pues ahora qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a utilizar? Canela en polvo, eh, nuez mocada en polvo, aceite de, del Juan del Dinero no es obligatorio, aceite del dinero, aceite del éxito, un coco para tomar su agua. Grajea. La grajea es lo que se le echa a, a la, al cake, a la tarta encima para que los dibujitos de colores. ¿eh? Aquí lo pueden ver. Son dibujitos de colores, ¿ves? Es fideos en colores, es lo que se llama grajea. Es que caen en el plato. ¿Vale? ¿Qué más se me queda? Miel. Pero como ya tenemos la grajea, no es, no, si quiere adicionarle la, que no puede faltar la miel, la grajea puede faltar, ¿no? Pero para ponerle un poco de belleza, porque al ritual hay que ponerle un poco de belleza. Belleza, la belleza, la emoción. Y un velón. Vale, eh, yo cogí el velón rojo porque el velón rojo no es solamente la pasión. Yo veo mucha gente en YouTube que trabaja mucho el velón rojo y el velón rojo puede atraer también el dinero porque es la fuerza. Usted tiene un monedero rojo y atrae la fuerza, pero todo el mundo va a vibrar según lo que sienta. Yo, por ejemplo, cuando utilizo un, un monedero rojo, se me va mucho el dinero, ¿no? Se me va, yo siento que, porque el rojo para mí es el fuego, ¿no? Pero para otro a lo mejor le va bien. Todo depende de qué es lo que te va bien a ti. Bueno, el rojo también significa la fuerza. Cuando usted está, depende de cómo lo utilice. En el dinero atrae eh, el rojo, en los colores, en todos los colores es la fuerza. Eh, atrae por encima de todo, ¿vale? Bueno, vamos a echarle a la, a la, al velón el aceite del dinero. Ya yo se lo eché, ¿eh? Se lo voy a volver a echar para que ustedes tengan una idea. Voy a empezar, acuérdense que es de abajo hacia arriba, ¿vale? Hoy en el nombre de Dios, de mi ángel de guardia, este aceite del dinero contribuya a traerme todo el dinero, que todas las cosas abundantes de la naturaleza, de la tierra, me dé la bendición. Y voy para arriba ahora, voy para arriba, siempre el piquito, nunca utilicen agua, o si utilizan agua toquen el piquito porque no se les enciende. Experiencia. Más vale la experiencia. Ay, se me olvidó decirle. Harina de maíz. Le voy a echar harina de maíz. De abajo hacia arriba. Le eché harina de maíz en polvo. Tenéis que tener maíz tostado. Que se me olvidó decirlo. Bueno. Una vez que tengamos ya la vela preparada. La ponemos a un sitio. Vamos a preparar un plato con maíz tostado. Usted puede poner arroz, lenteja. Eh, trigo, todo lo que usted quiera, como si tiene una sola cosa en casa, no tiene que ser maíz tostado, yo lo pongo maíz tostado porque se lo voy a poner a alguien que ustedes no saben, ¿vale? ¿A quién ponerle esta vela? Ustedes se la pueden poner el ecuá, se la pueden poner a un santo católico, la pueden poner aquí en ustedes, a la identidad con la que ustedes trabajan con el dinero. Si no tienen identidades, a los dioses de la abundancia, de la riqueza. Bueno, vamos a coger ahora un cuenco. En este cuenco vamos a echar el agua de coco. Como una, dos, tres cucharadas de agua de coco. Vamos a echarle un poquitín del aceite del éxito. No es obligatorio. Yo le voy a echar, si usted lo tiene, lo aplica. Aceite del dinero, 
tres gotitas solo. No es obligatorio. Lo puedes hacer así mismo. Lo vamos a remover. Lo puedes hacer así mismo con el agua de coco. Si no tiene el aceite del éxito y del dinero, pues echarle los ingredientes que ya os dije antes. Nuez mocada. Esta es la nuez mocada. Esta es la canela. Vamos a remover. Miren cómo queda. Yo le voy a echar más agua de coco porque no me va a alcanzar para las dos manos. Es decir, promedio todo el agua de coco que tengan. Dije tres cucharadas, pero no creo que no funciona así. Los videos, la verdad que es una cosa y lo que uno dice es otra. Bueno, mira, lo vamos a remover con la nuez mocada y todo y el agua de coco que no puede faltar. Eh... Vamos a echarle la miel. Ya ustedes saben que la miel se utiliza para que se pegue todas las cosas buenas y hermosas. El agua de coco atrae para el negocio. Es muy buena y atrae todo lo positivo y todo lo bueno. Es media cucharita de agua de coco. Y vamos a echarle las grajeas. No es obligatorio las grajeas. Hay algo que se me había olvidado que es lo último. Vamos a echarle de un huevo la clara de huevo. Yo aprovecho todo. Yo no tiro nada. Yo hasta la clara de huevo la ritualizo. La, la pongo a freír y se la pongo a mi guía espiritual. Uy. Vamos a utilizar la clara del huevo. Ya utilizamos la clara del huevo. Un momentito, por favor. Uh -huh. Ahora, la clara de huevo esta, con un poco de miel, la voy a utilizar y se la voy a poner a mi guía espiritual. Si usted pertenece a la religión yoruba, a su muerto. Al muerto de usted con miel. Se la pone con miel así arriba y ya es un adimú para el espíritu. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Vamos a echarle un poquito de harina de maíz. Fíjense cuántas cositas. Voy a volver a repetir. Ay, porque usted dijo una cosa y después dijo otra. Agua de coco, aceite del éxito no es obligatorio porque ya tenéis la nuez mocada, tenéis la canela. Aceite del dinero, agua de un coco, toda la que pueda. Miel, media cucharada. Harina de maíz, un poquito media cucharada. Canela, nuez mocada. Un huevo para que utilice la clara. Una vela verde, amarilla, dorada, plateada, todos los colores del de dinero. Una vela que es para ponerse la tu guía espiritual y, y incienso para despejar el lugar. ¿Eh? Pero también voy a poner otro incienso para traer lo que yo quiero en este mensaje. Bueno, ¿qué vamos a hacer en la vela? En la vela vamos a escribir tu nombre y apellido. Tres veces de lado, uno de un lado, otro de otro y otro de otro. De arriba de la mecha para abajo. Vamos a sobar la vela con el aceite del dinero. Si no tiene el aceite del dinero, vas a utilizar al final esto. ¿Vale? Vamos a sobarla de abajo para arriba, a limpiarla y después vamos a echarle todos los ingredientes esto aquí. Si no tienes aceite del dinero. Y no tiene aceite del éxito. No pasa nada. Yo esto que hice aquí es para echárselo a la vela. Así que eso no es muy importante. Vamos a quitarnos mi anillo bello. Y vamos a primero. Vamos a mover con nuestras manos la clara de huevo. Como ustedes ven aquí. Y vamos a lavarnos nuestras manos. Y vamos a pedir. Vamos a decir todo lo que queremos decir. Yo... Con este lavado de manos, refresco mis manos para traer la prosperidad, traer el dinero, porque el dinero trabaja para mí. ¿eh? El dinero trabaja para mí, el dinero es bueno, es lo mejor, es una herramienta de intercambio donde yo a partir de ahora, el dinero que llegue a mi vida lo voy a emplear de una manera inteligente. Por ejemplo, cuando yo reciba ese, esa X cantidad de dinero, ustedes tienen que decir la cantidad de dinero, 10 mil dólares, por ejemplo, con esos 10 mil dólares yo voy a hacer tres obras de caridad. Una, voy a darle, voy a, a donar en una ONG una bolsita de comida. Otra, voy a darle a un limonero en la calle. 
y otra voy a la iglesia y la voy a dar a una virgen para encender una velita. Lo demás lo voy a usted para obtener mis metas, que va a ser, por ejemplo, comprarme una casa. Si usted se quiere con esos 10 mil, no lo sé. Usted tiene que decir para qué lo quiere en ese momento. Los 10 mil euros, bueno, comprarte una casa con 10 mil euros. Hombre, aquí hay, todo es posible, caballero, ¿eh? todo es posible. Yo he visto ya tantas cosas, todo es posible. Eh, ¿Qué tú quieres hacer con 10 mil euros? El viaje, tú lo dices, con este dinero yo puedo hacer ese viaje. ¿Ve? Usted dio tres obras de caridad y las tres, lo que usted quiere hacer con esos 10 mil euros. Pagar esto, eh, montarte un negocio, lo que usted quiere decir, ¿vale? Entonces, después que te lava las manos, esto lo puedes hacer solamente también para lavarte las manos. ¿eh? Lo puedes meter en la nevera, entrar en la nevera y hacerlo tres días, solo con las manos. Cuando sobre todo esto, no lo tire. Bueno, vamos a hacer lo mismo con la vela. Vamos a, a... Es un poco trabajoso este ritual, pero así mismo es de efectivo. Vamos con la vela. Ya la vela le pusimos la intención y vamos a volver a ponerle con esta vela. Yo estoy, yo estoy atrayendo X cantidad de dinero. Siempre pidan por lo grande. Pero el que nunca lo ha hecho va a pedir poquito, ¿no? Va a decir... Eh, Deseo 300 dólares, ¿no? O 500. Siempre pidan más de lo que ustedes quieren para, porque si no le va a llegar menos. <ríe> no sé si me entienden. Si ustedes piden, si ustedes quieren 600, ustedes tienen que poner 1,500. Para cuando le llegue los 600, le llegue de un solo golpe. Porque el universo, acuérdense, que va dando de poco en poco. ¿eh? Y tú vas agradeciendo y el universo dice, bueno, yo le mandé 300. Esta señora... Eh, eh, agradeció, ay gracias por estos 300, ay no mira yo dije 500 y me llegó 200 y el universo qué hace, te deja en eso ya no te da más, entonces bañamos la vela y pedimos, yo declaro hoy 10 mil dólares declaro 10 mil dólares esa declaración la tiene que poner en la vela con los tres nombres tuyos y yo declaro 10 mil dólares el espacio que quedó, cuando tú pusiste tu nombre quedó un espacio, yo declaro 10 mil dólares, yo declaro 10 mil dólares Vamos a bañar toda la vela con todo esto. Y esto, una vez que ya bañamos la vela con todo esto, la vamos a poner en los granos que dijimos que puede ser maíz tostado, ¿eh? que puede ser eh, arroz, que puede ser lenteja y todo eso. La ponemos aquí la vela. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a coger una cerilla y vamos a encender de la vela que encendimos. ¿Viste? La que teníamos aquí preparada, la vamos a llevar aquí en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la mano del corazón. Y vamos, yo enciendo esta vela pidiendo permiso a los ángeles de la luz, pidiendo permiso a Dios Todopoderoso, a mi guía espiritual, a mi ángel de guardia y espíritu que me administra y ancestro, y a todos mis ancestros pidiendo permiso. Y esta, esta vela es para que el pedido de... Eh, ese recurso económico que yo deseo, nunca decir yo necesito, que yo deseo, ¿para qué? Para que ese pedido de 10 mil dólares se me dé. 10 mil dólares se me dé con firmeza y estabilidad. Y ya os dije, Señor, que con ese dinero pienso compartirlo con tres personas diferentes. Es decir, voy a dar a un ONG, voy a dar a un limonero, no dinero, al limonero dele lo que necesita, una leche, un pan, un pedazo de pan, un sándwich, pero déselo no en efectivo. Ahora le voy a explicar por qué. Y yo decreto esto porque con ese dinero yo voy a, yo voy a montar mi negocio. Con ese dinero yo voy a hacer mi viaje. Con ese dinero tal, yo voy a crear lo que yo quiero crear. Ustedes tienen que decir qué van a hacer con ese dinero. Si es devolverlo si es comprarse algo que usted necesite usted esto se lo va a dedicar a quien usted quiera si quiere San Judas si quiere San Juan del dinero si quiere Legua en la religión yoruba porque no todo el mundo aplica la religión yoruba caballero hay gente que no que no tiene religión yoruba y son espirituales y necesitan ayuda el ritual ya está hecho voy a meditar un momentito vale ¿Qué, ¿Por qué digo que el dinero no se le da a un limonero? ¿Por qué? Eh, Connie Menéndez nos dice en su libro, no es que hay que hacer lo que se dice, 
siempre y cuando lo que, lo que se te están diciendo le dé una respuesta positiva. Connie Menéndez, voy a subir el pie porque la verdad que <ríe> estoy cansada. Connie Menéndez este, dice en su libro que cuando un limonero pide dinero en la calle, eh, no es bueno darle dinero porque usted está relacionándose con la escasez, porque ese limonero le falta dinero y está pidiendo dinero. Si está pidiendo dinero, viene hoy, yo vengo yo hoy, viene el otro mañana, viene el otro pasado, y el limonero mañana va a seguir ahí, pasado seguirá pidiendo dinero, pasado seguirá pidiendo dinero, le dan dinero hoy 10 personas, mañana vuelve a pedir y pedir y pedir y nunca sacia su necesidad. ¿Por qué? Porque el limonero no le estamos enseñando cómo resolver su economía, sino, cómo, sino desde el punto de escasez. Al usted conectar con el limonero y darle una limona, está conectando con la escasez de esa persona. Tanto escasez tiene él como tendrás tú. Entonces vamos a enseñarle a ese limonero cómo podemos, si hay posibilidad, porque no todo el mundo tiene oído para escuchar, o yo qué sé, tú no vas a ir a un limonero y decir, oye, mira, te doy este negocio, si tienes un negocio y lo puedes ayudar, pues mira, oye, mira, quiero que venga a mi casa y me bote la basura, si me bota la basura, yo te voy a regalar 5 o 10 dólares, ya, le, si tú le dices eso al limonero, a la persona que te está pidiendo dinero, tú le estás enseñando de que tiene que crear, cuando tú le enseñas a crear, ya esa persona va a hacer lo que tú le estás haciendo. Va a llamar a la vecina y le va a decir, oye, vecina, si quieres te, te lavo la ropa, te limpio las, las cazuelas y me das 15 dólares. Y ya esa persona le estamos enseñando a ser próspero. Bueno, eso habla en el libro de Connie Menendi, yo creo que es una buena idea. Claro que usted no va a ir por la calle a un limonero y le va a decir, oye, limonero, mira, tengo un trabajo para ti, porque imagínate. Pero si no puedes hacer eso, enséñale de que todo el tiempo no puede estar ahí pidiendo limona. Porque claro, tú dirás, bueno, ¿tú qué sabes lo que le ha pasado a esa persona? Por lo menos el mensaje queda dado. Cuando tú das un mensaje de abundancia y prosperidad, no, no solamente le va a ir bien a él, también le va, te va bien a ti y le va bien a él y le va bien a todos. Bueno, pues yo lo voy a hacer de otra forma. Eh, ¿Tienes hambre? No. No, lo que quiero es fumar, lo siento. Yo no puedo dar cosas para eh, pagar vicios. Ah, ¿qué es lo que quiere? ¿Por qué pide el dinero? ¿Tienes hambre? Sí, tengo hambre. Bueno, me compro un bocata, un, yo le compro un vaso de yogur, una, una botella de yogur y se la doy. ¿Ya? ¿Qué prefiere? ¿Un café con leche o un yogur? No, un café con leche. Pues se lo doy. Y le digo, yo todo lo que doy vuelve a mí multiplicado 7 por 7. Cuando des eso, ya no tienes que seguir con esa intención. Tienes que dejarlo ahí. Pero tienes que notar que lo que tú estás haciendo te hace sentir bien. No es que lo haga por quedar bien, sino porque te hace sentir bien. Cuando nosotros hacemos todo lo que nos hace sentir bien, eso atrae prosperidad a nuestras vidas. El doble de lo que hemos dado. Cuando hacemos las cosas que nos hacen sentir bien. ¿Ok? Bueno, yo espero que si hay dudas sobre este... Sobre este ritual, eh, nada, eh, si quiero los vuelvo a repetir, ¿eh? Lo vuelvo a repetir. De todas maneras, en la pantalla yo lo voy a poner todo lo que se necesita. Recuérdense que el aceite del dinero y el aceite del éxito es aparte, no es obligatorio, porque ya con la canela y la no mocada ya tenemos suficiente. Y la miel. Ya tenemos suficiente con todo lo que utilizamos aquí. El agua de coco, la grajea, yo le echo para que se vea todo lindo. A pesar de todo, se lo voy a echar aquí. Mucha grajea ¿sí? para que se endulce mi vida. Se endulce todos los aspectos. Y si queréis poner unas moneditas aquí arriba, pues también. Porque poniendo unas moneditas, lo que le vamos a dar es la intención de que eh, lo que estamos haciendo, le estamos dando, estamos, la, estamos como lavando el dinero, le estamos dando de comer al dinero. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Recuerden que mi número es más 34 677 122 786. Acuérdense afirmar con sus dos manos, las manos que hacemos con lo que sobró aquí, pues lo guarda en tu nevera y por la mañana te vuelve a lavar tus manos con esa clara de huevo y vas diciendo yo atraigo, yo me declaro abundante en nombre de Dios, estoy atrayendo toda la prosperidad a mis manos, a mi vida, 
para, para pensar de una manera inteligente con el dinero que me llegue a mi vida. Voy a pensar de una manera inteligente para poder llegar hasta donde yo quiero llegar. Gracias, Señor. Gracias, gracias por este momento, porque todo está hecho. Gracias, gracias, porque todo está hecho. Todo está hecho. El, todo lo que yo atraigo viene a mi vida porque yo me lo merezco por derecho divino, porque yo estoy abierta, yo estoy receptiva y abierta a todo lo bueno, a todas las cantidades exclusivas, a todos los clientes renumerados que lleguen a mi vida. Gracias, 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 porque hecho está, hecho está, hecho está. Imagínense que de sus manos sale, sale una iluminación dorada, hay una bola dorada aquí, y en esa bola dorada usted la va a amasar, la va a seguir amasando esa bola volada. Cada día se va, cada momento, cada día no, cada momento se va haciendo más grande la bola dorada. Ahora se convierte en rojo y luego se convierte en dorada. Y ahora se convierte más grande, más grande. Y usted la va a llevar cuando se convierte más grande, estira las manos más grande y esa bola la va a llevar a dónde? A su corazón. Y cuando usted la lleva a su corazón, la bola va a iluminar todo su cuerpo. Usted tiene que cerrar los ojos y ver que la bola ilumina todo su cuerpo, sus manos, su cuerpo. Y luego estalla la bola, todo su cuerpo, ¡puf! Y va hacia el cielo rápidamente. Eso quiere decir que ya le hemos dado el paso a la energía que estamos transmutando le vamos a dar su camino. Esa energía no se va a quedar ahí. Ya nos dio lo que no tenía que dar, pero vamos a darle su camino en el universo. Para que el universo no lo duplique 100 veces, 7 veces, millones de veces por 7. 7 por 7, millón por millón, mil por mil. Caballero, estoy acabando. No es fácil. Lo mío no es fácil. Bueno, eh, lemelu7 arroba gmail.com más 34 677 122 786. De todas maneras, debajo de mi video está el número, está el correo y en la parte de abajo del video está mi número y el correo. Quien me busca, me encuentra siempre y cuando es para bien. Os quiero, bendiciones, buen fin de semana. Chao.